。很多人都对这只黄晨晨有着无辜大眼的小鸭子很熟悉哦，它是小时候洗澡必备的玩具，也是近期高雄最夯的展览。今天就让我们一起来聊聊黄色小鸭吧。Hello， 大家好，我是志奇。春节期间，高雄的爱河湾挤满了人潮，很多人都是要来看荷兰艺术家霍夫曼的作品《黄色小鸭》。到我们截稿为止，《黄色小鸭》才短短展出十九天，就已经吸引到超过六百万的人次参观。更特别的是，情人节当天的《黄色小鸭》还上演了错位近亲哦，超级疗愈的画面，让网络社群也疯狂转发。但你知道吗？《黄色小鸭》从发明到现在已经超过了一百年。他是很多人的西藏好朋友，就连英国女王的浴室都听说呢，有一只头戴皇冠的小鸭，而且他在科学研究以及城市编码上面呢，也都占有一席之地。到底这个让全世界都着迷的黄色小鸭是怎么样被发明出来的？它又是如何风靡全球的呢？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。新年快乐，恭喜发福！哎，开始过年期间一起团团圆圆肚子，不知道该从何下手吗？没有关系，我将要减重名医宋燕人和我共同推出的外食减重学线上课程带你瘦一波。课程的精髓就是教你欢喜吃照样瘦，首先会传授给你无痛减重饮食指南，能够让你一眼判断出好吃又会瘦的优质外食，不必计算热量，不用节食挨饿。就能够透过日常美食来减重，非常适合工作忙碌、三餐在外的小资外食族。课程呢，还会带你认识六大荷尔蒙体质，让你根据体质调整策略，闪开陷阱，避免复胖，让你瘦得更精准、更有效率。现在这堂超过三千人预购的外食减重学，提供年后瘦一波的六折特别优惠。搭配我的专属折扣码“七七 New Year”， 还能够再领五百元的开工红包，让你积省两千五。想要趁年后瘦一波的你，千万别错过啦！黄色小鸭的起源最早可以追溯到19世纪末期，那个时候，美国有位叫做查尔斯·固特伊的人，把硫磺的混合物加到了橡胶里面，让橡胶变得柔软有延展性，彻底的改变了橡胶以及玩具产业。1898年，西伯林兄弟靠着这个技术创业，为了纪念已经过世的固特伊哦，特别用他的名字命名公司，也就是我们现在很熟悉的固特伊轮胎。那说回黄色小鸭啊，最早的黄色小鸭是用硫化橡胶做成的，但它是实心的，非常硬，在水里面也浮不太起来，主要是给婴儿啊或是狗狗用来当做咬咬的玩具。而直到1930年代，黄色小鸭才开始进入大家的浴缸，而这个转变可能跟两个独立的发明有关。第一个发明呢是在1931年，当时有位叫做沙纳汉的美国人，他设计了一种可以放在浴缸里面的鸭子玩具。这个玩具是空心的，可以浮在水面上面，甚至还能够从嘴巴或是身体的其他小孔里面喷水。根据沙纳汉的说法，这个喷射效果呢，最主要的功能其实就是要用来对别人恶作剧。而第二个让鸭子进到浴缸的发明呢，是1938年，当时迪士尼和赛博林乳胶公司合作推出了一系列的沐浴漂浮玩具，其中唐老鸭最受到大家的喜欢。而这两个发明呢，让小鸭造型的洗澡玩具开始进到大众的浴室里面，但是当时的小鸭玩具还没有统一的造型跟颜色。直到1947年哦，一位叫做彼得·加宁的雕塑家改用了类似塑胶的乙烯基材质，做出了一款亮黄色、压起来还会发出滋滋叫的空心小鸭子。而在申请专利之后，开始从美国销往世界各地。这是从美国来的黄色小鸭，可爱是可爱啊，但真正变成家喻户晓的明星，还是要说到当时在全世界都很红的儿童节目《芝麻街》。一九七零年，《芝麻街》推出了一首叫做《Robert Ducky》的歌，描述主角伊恩呢跟着黄色小鸭一起快乐洗澡的时光。歌曲轻快，再搭配小鸭时不时的滋滋叫， Joy, when I squeeze you, you make noise. 让很多人非常着迷，甚至呢还录成了单曲发行哦，一度冲上了澳洲 Billboard 排行榜的第十名。而不只是每个小孩子呢都吵着要一只黄色小鸭。根据英国《太阳报》的报道，有装潢师傅透露，他去英国女王伊丽莎白二世浴室粉刷的时候，发现女王呢也有一只头戴皇冠小鸭。而这个消息让黄色小鸭的销量直接飙升了八成。从此，小鸭进到了世界各地民众的浴室当中，成为了大人跟小孩洗澡的玩伴。那不算其他款式的黄色小鸭。光是彼得·加宁所设计出来的小鸭，就卖出了超过五千万只。二零一三年，黄色小鸭还跟西洋棋一起进入了美国的玩具名人堂，就连一月十三号都被定为是黄色小鸭日。更厉害的是，黄色小鸭不只存在浴室哦，它还在其他领域做出了不少的贡献。
首先是黄色小鸭比赛，它是国际上面非常知名的募款活动。起源呢，有些众说纷纭了，有的人认为是美国发明的，也有人认为是加拿大或是英国开始的。但时间大致都在1980年代，而且不管从哪个国家发起哦，各国的黄色小鸭比赛呢，其实非常类似。首先，参赛者呢只需要花一点点钱，就能够从主办单位那边领养到一只底部有编号的黄色小鸭。有的比赛会允许你把小鸭带回家，做一点点特训或者是改造，像是涂鸦、啊、或是加一点的重量之类的。但有的比赛呢，就是只能领养到号码，鸭子不能够带走。那比赛当天呢，主办单位就会把所有的小鸭都集合起来，然后一起倒进河里面。接着呢，你的鸭子如果能够越过重重的障碍，最快抵达终点，就能够获得奖金或者奖品。那剩下来的参赛费用呢，就会拿来做公益。有些比较大型的小鸭比赛，一次就可以抽到上百万美元的款项。而目前规模最大的是英国的橡皮鸭比赛，他们呢在2008年创下了25万只小鸭在泰晤士河游泳记录。有趣的是，为了避免大家在终点前呢才把小鸭丢进河里面作弊，他们还把常见的黄色小鸭改成外面买不到的蓝色小鸭。那虽然这样子的活动很有趣，又可以做爱心，吸引到很多人参与哦，但也受到了不少的批评。有人认为哦，这其实就是变相赌博行为；也有人担心这个比赛根本就是对自然环境的浩劫，因为没有人可以保证所有的这个小鸭子都可以被收回来，等于是大家在集体的倾倒塑胶垃圾，非常不环保。那既然提到捡不回来的小鸭，就不能够不提到一场一九九二年发生的意外。1992年1月呢，一艘长荣的货船从香港出发，前往美国华盛顿的时候，在太平洋上面遇到了超强的风暴，其中有两万八千只的塑胶洗澡玩具掉到海里面，包含了黄小鸭、蓝海龟、红海狸，还有绿青蛙各七千两百只。没有想到几个月后呢，部分的玩具在原本的目的地，也就是华盛顿州的海岸被发现。当时看到玩具的游客非常的惊喜，也很好奇这玩具到底发生了什么事情。而美国海洋学家艾贝斯迈尔也因此展开研究，他发现哦，有三分之二的玩具。往南飘到了印尼、澳洲、南美洲的海岸，剩下的玩具向北漂流，除了抵达阿拉斯加跟华盛顿，还有部分的玩具绕了一圈到日本附近，被卷入了北太平洋环流当中，成为太平洋垃圾带的塑胶垃圾之一。另外，也有部分的玩具被困在北极冰层当中，用每天一英里的速度穿过冰层，直到八年后的西元两千年，才终于在北大西洋被发现。艾维斯迈尔把这些玩具的漂流轨迹记录下来，用来估算海洋上面的风向跟风速，还有因此产生的表面洋流。他的研究成果被用来应用在渔业以及寻找海上失踪者的可能位置上面。美国作家霍恩呢，还把这个故事写成一本书，叫做《Moby Duck》，被《纽约时报》评为2011的百本著名书籍之一。除此之外呢，黄色小鸭在城市设计上面也帮助过不少的工程师。很多工程师在写程式的时候呢，常常会遇到瓶颈哦，不知道要怎么样继续。这个时候，或许你可以试试小鸭除错法。这个方法呢，是先拿一只黄色小鸭，假装它是你的听众，然后开始讲解你的程式编码，还有目前遇到的难题。然后呢，你就可以自己找到解决方法。听起来很神奇，对吧？有人认为哦，这是因为透过语言呢，把思考模式讲出来，可以让工程师放慢速度，重新检视思考的过程。很多时候，就在这种慢动作回顾的过程当中，可以找到之前忽略的错误。小鸭除做法已经被很多的城市开发团队应用，甚至连美国哈佛大学也把它纳入课程当中。哈佛著名的免费线上课程 CS 5 0最近开发了一个 AI 助教，它的使用界面呢就是一只黄色的小鸭子，鸭子的名字呢叫做 DDB， 也就是 Duck Debugger 缩写。而这只小鸭继承了小鸭除错法精神，用引导思考的方式跟学生一起讨论出城市码里面的错误，而不是直接输出答案。他们认为哦，这样子更有学习跟教育的意义。而且这个助教呢，也继承了 CS 5 0免费的精神，开放给全世界的人使用。我们在研究黄色小鸭的时候，发现很多黄色小鸭的应用其实不一定要黄色小鸭。比方说呢，可以是河豚赛跑，或是乌龟除错法，做慈善啊，跟解决城市编码的结果应该都不会受到影响。就像是科学家用来研究洋流的漂浮玩具当中，明明还有其他的动物，为何偏偏是黄色小鸭在书的封面呢？我们才想，除了因为黄色小鸭人手一只比较有共感之外，还可能是因为黄色小鸭童趣疗愈的形象已经深植了人心。我们看到它会联想到童年的快乐回忆，让它跟其他的动物玩具有那么一点点的不一样。这或许也是很多人看到霍夫曼的巨大黄色小鸭都会觉得特别亲切的原因。此外，我们也好奇哦，为何黄色小鸭日呢会定在一月十三号？它跟黄色小鸭申请专利的十二月二十九号无关，也不是芝麻街首播歌曲的二月二十五号，但是都找不到原因哦。很欢迎知道的观众可以留言补充给大家。
。最后，其实呢，小鸭除作法不只可以应用在城市设计上面。我们团队的计划在跟其他伙伴分享自己写脚本遇到的困难时，也常常话都还没有说完哦，就在重整自己问题的过程当中，自己想到了解决的方法啊。原来其他的计划也是黄色小鸭。好的，那我们今天呢，就要想要来问大家，哪一个黄色小鸭的故事让你最印象深刻呢？哎，英国女王居然也有黄色小鸭，比黄色小鸭比赛好闹又好想要参加哦。所以小鸭主做法让我们觉得很有收获，听其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道黄色小鸭。此外，也可以点击这个地方看大牌长绒以及水的冷知识。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。祝大家龙兴大喜，新年迎新机，最高值两千元，多点财神器，送哈密 point 一万八千点，好运人人有，上网量加码送哦，走春最 lucky， 国际漫游畅享天天下，中华有心，龙兴大喜，龙兴 we 永远走在最前面，中华电信。